to Ci dzisiaj opowiem o tym, jak mój dzień będzie dzisiaj wyglądał. Że w sumie dawno na tym vlogu nie rozmawialiśmy o szczęściu. Także pamiętajcie o zrobieniu sobie trochę czasu dla siebie. Pomyślałem, że Ci dzisiaj opowiem o tym, jak mój dzień będzie dzisiaj wyglądał. Bo o ile za bardzo nie mogę filmować tego, co robię w pracy, no bo mam taką pracę, że... Poufność ma duże znaczenie. No tyle, mogę się z Tobą podzielić mniej więcej tym, jak mój dzień będzie wyglądał w sensie czynności, które na przykład wykonam. Albo zakresy odpowiedzialności, jakie, jakie będą wchodziły tutaj w grę. Ja dzisiaj będę w biurze trochę później niż zwykle, zazwyczaj jestem między 9 a 9.30, natomiast dzisiaj rano musiałem się pojawić na wezwanie w Urzędzie Skarbowym. No i to mi trochę zjadło czasu. I zaraz jak dojedę do biura, to muszę się zająć dwiema rzeczami, to znaczy musimy wykonać takie coroczne przeglądy instalacji suchego gaszenia gazowego w naszej serwerowni i instalacji klimatyzacji w naszej serwerowni. Zazwyczaj serwerownie są tak wyposażone, że mają właśnie swoje suche gaszenie gazowe. I chodzi o to, że jakby tam się coś jakiś zaczął tlić pożar, to żeby się dało to zgasić, nie zalewając wodą serwerów i nie niszcząc ich. No i takie instalacje trzeba po prostu raz do roku przeglądać, mieć, mieć papiery na to, że zostały przejrzane przez profesjonalistów. I tak samo z klimatyzacją serwerownia, ponieważ dużo ciepła generują serwery, no to ma swoją własną klimatyzację i to też trzeba co roku przeglądać. Zaraz potem będę się musiał zająć załatwieniem bardzo ważnej rzeczy, bo komunikacja to podstawa. Muszę zamówić naklejki na włączniki w naszych salach konferencyjnych z ikonkami. Potem w przerwie obiadowej muszę nagrać kawałek swojego podcastu, bo już bardzo dawno nie nagrywałem, a chodzi o to, że ja sobie wymyśliłem, że nie będę robił tak, jak robiłem do tej pory, że będę umieszczał wersję audio mojego vloga na podcaście, tylko to będą nagrywane specjalnie, to będą specjalne nagrania podcastu, które będą przeznaczone na podcast. To nie będzie nie będzie audio z vloga, tylko to będzie osobne nagranie, które będzie realizowane w innych warunkach, no bo na vlogu to różnie bywa, czasami siedzę w samochodzie, czasami jestem na ulicy, jeżeli do tego jest obraz, no to nie ma problemu, to kontekst uzasadnia to, że są różne warunki akustyczne, natomiast jeśli chodzi o podcast, to wydaje mi się, że będzie fajniej, jeżeli, jeżeli to będzie wszystko nagrywane w warunkach takich, no może nie studyjnych, ale bliskich do studyjnych, no bo mam w plecaku po prostu mikrofon dynamiczny, którym na, 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 na laptopa będę to nagrywał. Także, także tak dzisiaj zamierzam zrobić właśnie podczas mojej przerwy lunchowej. Zamiast iść na obiad, to nagrać sobie jeden odcinek podcastu. Potem będę miał spotkanie z panią, która jest moim brokerem ubezpieczeniowym i załatwia mi różne ubezpieczenia. To jest akurat prywatna sprawa, no ale też muszę ją ogarnąć jakoś. Więc też to robię podczas mojej przerwy lunchowej. Po południe mam dla swoich pracowników, jakby ktoś chciał przyjść do mnie pogadać, to może się do mnie zgłosić. No plus zazwyczaj sobie też zostawiam takie popołudnie na to, żeby zająć się ewentualnie jakimiś innymi rzeczami, które w trakcie dnia do mnie trafią, których ja sobie nie zaplanowałem, bo to się dosyć często też u mnie w pracy zdarza. A po powrocie do domu muszę sprawdzić, czy coś nie przyszło do skrzynki pocztowej. Mam to też zapisane na mojej taskliście, bo jeżeli tego nie zapisuję na mojej taskliście, to po prostu najzwyczajniej w świecie zapominam to zrobić. I później leżą listy polecone przez trzy tygodnie u mnie w skrzynce. Nawet już mi się zdarzyło tak, że dostałem przez Allegro coś listem poleconym i listem to wrzucił po prostu do mnie do skrzynki. A ja potem dzwoniłem do sprzedawcy i mówię, sprzedawco, nie wysłałeś mi towaru, a on, ale jak to, przecież sprawdzałem, jest dostarczony. A ja później idę do skrzynki, faktycznie jest, tylko leży w skrzynce, a ja zapomniałem sprawdzić skrzynkę. 
Tak to też bywa niestety, jest mi wtedy bardzo przykro, to, gdy zadzwoniłem i przeprosiłem tego sprzedawcę, mówię najmocniej przepraszam, jestem już tak zakręcony, że nie sprawdziłem skrzynki. No, także to, to są słabe takie sytuacje, no ale to co? No więc muszę mieć wpisane po prostu, nie odhaczam to normalnie jak każdy inny tas. No, no to tyle rzeczy na dzisiaj, tak wygląda mój dzień. Jest trochę więcej niż cztery rzeczy do ogarnięcia, ale myślę, że sobie poradzę. No z tego najbardziej taka kreatywna i złożona rzecz to będzie przygotowanie tych naklejek, bo to trzeba i przygotować pod kątem graficznym i później poszukać jakiejś firmy, która to może wyprodukować, porozmawiać z tymi producentami, zobaczyć jakie oni mają terminy, co sugerują, jeśli chodzi o technologię produkcji, no takie tam dosyć techniczne sprawy. Ja tym się wszystkim sam zajmę, bo my jako firma no nie mamy grafika na stanie, ani nie mamy takich, tego typu serwisów. Ja tego też nie będę eksternalizował, jakoś nie będę tego outsourcował do jakiejś firmy zewnętrznej, bo ja potrafię sobie narysować po prostu ikonkę. Ja albo tą ikonkę znajdę gdzieś tam online i ją kupię, albo jeżeli nie, no to sobie sam ją narysuję po prostu. To daj znać w komentarzu, jak Twój dzień dzisiaj będzie wyglądał. A ja! Cześć czołem! Witam Cię na moim vlogu. Ja nazywam się Jerzy Rajkow Krzywicki i nie powiem tej formułki, której się teraz spodziewasz, bo to nie ma żadnego sensu. To nie robi żadnego, żadnej różnicy marketingowej, że ja ją powiem czy nie, więc nie będę jej mówił. Dzisiaj się udało pobiegać całe szczęście. Ostatnie ty tygodnie są strasznie ciężkie, jeśli chodzi o ilość pracy. No i taka, gdzieś jest piątek, więc taka dobra decyzja. Od przyszłego tygodnia, choćby nie wiem co, to, to po prostu robię sobie więcej czasu dla siebie. Bo to nie powinno się tyle pracować, co ja ostatnio. Po prostu... Po prostu nie. I już. Także pamiętajcie o zrobieniu sobie trochę czasu dla siebie. Bez tego zaczniecie po prostu bardzo, bardzo źle funkcjonować. Do miłego dnia! Mam straszny problem z tym wstawaniem o tej 4.30 ostatnio. Naprawdę po prostu straszny. Nie wiem, czy to jest kwestia tego jakiegoś przesilenia jesienno-zimowego, czy coś takiego, ale po prostu masakra. Także muszę sobie jakoś pomagać. Pomagam sobie po pierwsze takim budzikiem Philipsa, który się powolutku zaświeca na pół godziny przed jak gdyby momentem, na który jest nastawiony budzik, to się tak powoli zaczyna zaświecać, symulując trochę wschód słońca i to mi bardzo pomaga, ale to ostatnio jest za mało. Także tak, po prostu muszę sobie jeszcze ustawić jakiś budzik, który będzie w drugim pokoju strasznie głośno dźwięczał, żebym musiał wstać z łóżka i pójść do tego budzika, żeby go wyłączyć, to już później nie będę chciał wrócić. No coś muszę wykombinować, bo strasznie trudno mi się wstaje ostatnio rano. Miałem dzisiaj rano pouczającą rozmowę z moją żoną, która mi przypomniała, że w sumie dawno na tym vlogu nie rozmawialiśmy o szczęściu. Tak sobie myślę, że chyba kluczową umiejętnością, jeśli chodzi o dążenie do szczęścia w życiu, jest umiejętność podchodzenia do pewnych sytuacji, znaczy w sumie podchodzenia w ogóle do życia bez oczekiwań. To znaczy należy mieć swoje cele, należy wiedzieć dokąd zmierzamy, ale nie wolno mieć oczekiwań. I to ani oczekiwań odnośnie świata, to jest to, co się po angielsku nazywa entitlement, czyli świat nie jest ci nic winien. To, że się zdecydujesz na kręcenie vloga, nagrywanie podcastu, robienie bloga, to wcale nie znaczy, że od razu po jakimś czasie X jakaś ilość ludzi ma uważać, że to co robisz jest dobre, albo macie śledzić na social mediach, i tak dalej. Świat nie jest ci nic winien. I to jest brak takich oczekiwań właśnie tego typu, co sprawia, że po prostu jeżeli się podejmujesz czegoś, no to już to robisz, niezależnie od tego, czy 5 osób cię ogląda, czy 5 tysięcy osób cię ogląda, tak? I robisz to, dopóki to ci sprawia przyjemność, dopóki widzisz ten sens, a nie przez pół roku, a jak nie zbiorę jakiejś tam ilości subskrybentów, lajków czy czegoś tam, no to kończę. Eee, bo to jest krótka droga do nieszczęścia, do powiedzenia sobie, o, zmartowałem pół roku czy coś tam. A szczęście polega na tym, że się pewne rzeczy robi i później się nagle odkrywa, o, robiąc to, Przyczyniło się to do jakiejś tam poprawy w moim życiu. O, fajnie! 
No, więc to jest tego typu brak oczekiwań i jeszcze numer dwa, brak oczekiwań w stosunku do ludzi. Czyli jeżeli angażujemy się w kontakt z kimś, jeżeli z kimś rozmawiamy, jeżeli wchodzimy w jakąś dyskusję, to nie powinniśmy oczekiwać tego, że ta osoba zachowa się w jakiś tam konkretny sposób. Bo ta osoba jest osobną jednostką, kompletnie niezależną od nas i ona się zachowa tak, jak w danej chwili będzie miała ochotę się zachować. I to może być bardzo dalekie od tego, w jaki sposób nam się wydaje, że ta osoba powinna się zachować. To się trochę wiąże też z tym, żeby się przyzwyczaić do odrzucenia, tak? Czyli dosyć często nam się wydaje, że jakiś tam komunikat mamy bardzo ważny, bardzo fajny i później idziemy z tym do ludzi i się okazuje, że ludzie mają to gdzieś. Nie zwracają na to uwagi albo nie uważają, że to jest fajne i tak dalej. No. Ja dosyć długo na przykład z tym miałem problem, tak? Grając muzykę, bardzo mi było ciężko zrozumieć to, że ja bardzo dużo swojej energii, swojego wysiłku wkładam w pisanie i granie muzyki, a później ludzie mają to gdzieś. <śmiech> Do tej pory ludzie mają to gdzieś, to co ja robię tak naprawdę, natomiast ja już przestałem się tym przejmować od jakiegoś czasu, bez oczekiwań. I wtedy można wreszcie skupić się po pierwsze na tych rzeczach, na które mamy wpływ, po drugie to, co jest poza naszym wpływem, nie będzie nam psuło humoru. I to jest moim zdaniem klucz do szczęścia. I jeżeli z tego vloga zapamiętasz jedną rzecz odnośnie szczęśliwego życia, to zapamiętaj to. Zatrzymujemy się. Na weekend sobie przyjechaliśmy do parku Fontan w Błoniu. I tutaj byliśmy już w lecie, ale w lecie to była... No tutaj było dużo ludzi i straszne disco polo leciało i w ogóle było słabo, a teraz jest super. Jest wprawdzie zimno, oj. I nie działają fontanny, ale poza tym... Poza tym jest super, bo jest mało ludzi i nie gra disco polo. No i Helenie się strasznie podoba. Nie na to powiedziałem Park Fontan, to się nazywa Park Bajka tak naprawdę. Oficjalna nazwa to jest Park Bajka. Naprawdę super miejsce. Spoko. Since it's telling me I shouldn't worry 